السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج یہ اس لیکچر میں ہم سمپل ہارمون موشن کی تھرڈ ایگزامپل کو ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا نام ہے موشن آف سمپل پنڈلم اب اس آرٹیکل کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو یہی جاننا ضروری ہے کہ سمپل پنڈلم ہوتا کیا ہے اب سمپل پنڈلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی رسی لے لیں کوئی دھاگا لے لیں لائک دس یا کوئی روپ لے لیں اس کی آپ ایک کے اینڈ سے کوئی میس یا باب اٹیچ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے دوسرے سرے کو آپ کسی جٹ کسی سخت سپورٹ کے ساتھ اس کو باندھ باندھ دیں یا اس کو اٹیچ کر لیں اور اس کو ایسے چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میس ہے اور میس جو ہے رسی کے ساتھ اٹیچ ہے اور رسی جو ہے کسی رجٹ سپورٹ سپورٹ ساتھ کیا ہے اٹیچ ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیں اسی طرح چھوڑ دیں ہوا میں ٹھیک ہے اب اس میں اس آرٹیکل کو ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے ایک آئیڈیل کیس بنانا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ کوئی بھی ریزسٹنس نہ ایکٹ کر رہا ہو ٹھیک ہے ہمیں ایئر ریزسٹنس کو نگلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور سپورٹ جو رجٹ سپورٹ ہے رجٹ سپورٹ آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں چھت وغیرہ کے ساتھ آپ اس کو باندھ سکتے ہیں کوئی بھی تو اس کے درمیان وہ دھاگے کے درمیان جو بھی فرکشن ہے اس کو آپ کو اگنور کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور جو ایٹماسفیئر میں جتنے بھی ایئر ریزسٹنس ہے گیسز ایئر وغیرہ اس کو بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا نگلیکٹ کرنا پڑے گا اور اینڈ دین جو ہمارے پاس آپ کو رسی لینی پڑے گی وہ ان ایکسٹینسیبل لینی پڑے گی جس میں کوئی بھی کھچاؤ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ ہمیں آئیڈیل کیس بنا کے اس کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے ادھر یہ سمپل ہارمون موشن ہے یا نہیں اب ہم جو اس سے پہلے ایگزامپل ڈسکس کر چکے ہیں سمپل ہارمونک موشن کی ان میں سے دو چیزیں تو کامن ہیں کہ سمپل ہارمونک موشن کے لیے ہمیں یہ دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے سمپل ہارمون ایف از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایکس اینڈ دوسرا ہے ہمارے پاس مین پوزیشن اوکے جس کو ہم سمپلی ہوکسلا بھی کہتے ہیں کہ جتنا آپ فورس لگائیں گے ٹھیک ہے باڈی پہ اتنا ہی وہ ڈسپلیسمنٹ کور کرے گی ٹھیک ہے اس میں بھی ہم جب باب باب پہ فورس لگائیں گے تو یہ بھی ایک ڈسپلیسمنٹ کور کرے گی اینڈ جو سارا جو کام ہوگا وہ ہوگا مین پوزیشن سے اباؤٹ ہوگا صحیح ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے وہ ایک سمپل ہارمونک موشن ہے ٹھیک ہے اب اس میں کچھ ایکسٹرا چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے ہیں تو بیسیکلی یہی سمپل ہارمونک سمپل ہارمونک موشن کی ایگزامپل لیکن یہ کچھ انٹرسٹنگ بھی ہے اور تھوڑا لمبا آرٹیکل بھی ہے سو آپ کو اس کو گور سمجھنا ہوگا اب لیٹس یہاں پہ جب یہ کیا ہے باب کی باڈی کی میس کی یہ ہے اکیلیبریم پوزیشن جہاں پہ نیٹ فورس زیرو لگتی ہے اکیلیبریم پوزیشن وہ ہوتی ہے جہاں پہ کسی بھی باڈی میں جو نیٹ فورس ہوتی ہے وہ زیرو ہوتی ہے اب یہاں پہ جو یہ باب ہے یہ کیا ہے ریسٹ پہ اکیلیبریم پوزیشن پہ مطلب کہ اس پہ جو نیٹ فورس لگ رہی ہے وہ کیا ہے زیرو ہے ایٹماسفیئر میں اس پہ جتنی فورس لگ رہی ہیں وہ زیرو ہیں ٹھیک ہے اب زیرو کس طرح ہوں گی جو ساری فورس ہوگی وہ کیا کریں گے ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کریں گے تو اس پہ کیا ہو گیا فورس جو ہوگا وہ زیرو ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں ایک تو فورس اس کے میس پہ گریوٹی کی جیسے لگ رہی ہے جو جس کا میس ویٹ کے ایکول ہوتا ہے ڈبلو ایز ٹو ایم جی اور دوسرا جو فورس ہے وہ اس پہ لگ رہا ہے ٹینشن کی وجہ سے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایک تو یہاں پہ گریوٹی کی جیسے اس پہ فورس ڈاؤن لگ رہی ہے ایک جو اسٹرنگ پہ اسٹرنگ جو اپورڈس پہ لگا رہا ہے وہ ہے ٹینشن اب اسٹرنگ کی ایک اپنی بھی ایک فورس ہوتی ہے جس پہ جب ہم کسی اسٹرنگ کو کسی جس سپوز سے اٹیچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایک مطلب لچک سی نہیں نہیں آ جاتی جب ہم لیٹ سے کسی دھاگے کو ہم ایک ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پتھر باندھ رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا سیدھا اسٹریٹ کیا ہو جائے گا لٹک جائے گا وہ دھاگا اس میں کوئی بھی مطلب لائک وہ نہ ہی ہمارے پاس کمپریس ہو کے ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا وہ سیدھا کہ سیدھا سیٹ ہو کے ہمارے پاس وہ کیا ہو جائے گا لٹک جائے گا ہمارے ہاتھ سے ٹھیک ہے تو وہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے ایک جو فورس ٹینشن لگاتی ہے اپورڈ اور جو نیچے جو فورس لگتی ہے میس پہ وہ گریوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے جو ٹینشن والی لگ رہی ہے فورس پہ اور جو ڈاؤن ورڈ ایکٹ کر رہی ہے فورس یہ کیا کر رہی ہے آپس ایک دوسرے کیا کر رہی ہے کیس لاؤڈ کر رہی ہے تو یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس باڈی جو ہے جو میس ہے وہ کیا ہے ریس پہ ہے اکیلیبریم پوزیشن پہ ہے صحیح ہے اینڈ دین جب ہم اس میس یا باب کو ایکسٹریم پوزیشن پہ لے گئے ٹھیک ہے تو اس میس کیا ہو گئے دو کمپوننٹس ہو گئے مطلب میس کے دو کمپوننٹس ہو گئے ایک ہو گیا ہمارے پاس ایم جی کاز یہ ہمارے پاس پینڈیکولر بن گیا ایک ٹائپ کا ٹھیک ہے ایک ہارزنٹل بن گیا ایک ورٹیکل بن گیا اب یہاں پہ دیکھیں 
जब हम इसको हॉर्जन पोजिशन पे ले गए ठीक है टेंशन तो उस बॉडी में वही रहेगा लेकिन क्या होगा इसकी जो वो मैथ के जो कंपोनेंट्स बन जाएंगे वह के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे एक हमारे पास एम जी साइन ऑफ थीटा बन जाएगा एक बन जाएगा एम जी कोज ऑफ थीटा सही है अब देखिए यहाँ पे एक तो टेंशन इस पर तो सेम लग रही है सही है बट जो इस पर जो नीचे ग्रेविटी वाली फोर्स हो गई वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई एक हो गया एम जी साइन थीटा एक दूसरे को एम जी कोज ऑफ थीटा अब टेंशन और एम जी कोज ऑफ थीटा इक्वल भी है और अपोजिट भी है दोनों डायरेक्शन में तो क्या करेंगे दोनों अपने एक दूसरे कैंसिल आउट करेगी ठीक है और जो बाकी हमारे पास दूसरा कंपोनेंट बचा वो हो गया हमारे पास एम जी साइन ऑफ थीटा बिकॉज ये तो आपस में इक्वल है और अपोजिट भी है ये इस डायरेक्शन में ऊपर वाले डायरेक्शन में ये नीचे वाले डायरेक्शन में तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ठीक है एंड जो हमारे पास एम जी को साइन ऑफ थीटा बचेगा वो क्या करेगा ये बॉडी को वाइब्रेट करवाएगा अपनी मेन पोजिशन से जिसकी वजह से बॉडी जो आपने पढ़ा है कि जब भी बॉडी वाइब्रेट करते हैं मेन पोजिशन से तो उसको हम क्या कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं सो so, ये क्या करेगा एम जी को साइन ऑफ टीटा इस बॉडी को क्या करेगा अपनी मेन पोजिशन से अबाउट क्या करेगा वाइब्रेट करवाएगा जिसको हम क्या कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं अब जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एग्जाम्पल हमने पहले डिस्कस की थी जो हमारा मैथ स्प्रिंग सिस्टम था उसमें जो मतलब वाइब्रेश वाइब्रेशन की जो वजह बन रही थी वो क्या थी हमारे पास रिस्टरिंग फोर्स था जिसकी वजह से बॉडी क्या कर रही थी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही थी अपने मेन पोजीशन से अराउंड वाइब्रेट कर रही थी बट इसमें कौन से कौन सा कंपोनेंट है एम जी साइन ऑफ थीटा जो बेसिकली इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन करने पर मजबूर कर रहा है ओके अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिस जब आप समझेंगे तो आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आएगा आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के किसी भी एग्जांपल को इजीली समझ सकते हैं जब आप ये जो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट फीचर्स हैं मैंने लिखे हुए हैं जब आप इसको अच्छी तरह समझेंगे अब इसमें जो है फोर्स इज ऑलवेज मिनिमम मिनिमम एट मेन पोजिशन एंड मैगजिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन सही है जो फोर्स जो होता है क्योंकि यहाँ पे मिनिमम होता है मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो एक बिलियम पोजिशन में और नेट फोर्स जो होता है जीरो होता है हमारे पास फोर्स से मिनिमम होगी ठीक है एट एक बिलियम पोजिशन ठीक है या मेन पोजिशन जब हम इसको एक्सट्रीम पोजिशन पे ले जाएंगे तो ये फोर्स लगा के तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैगजिमम फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बॉडी पर एक मैगजिमम फोर्स अप्लाई होगी और जब और हम जो दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है एक्सलेशन इज ऑलवेज टूअर्ड्स मेन पोजिशन सही है अब ये कैसे टूअर्ड्स मेन पोजिशन होती है एक्सलेशन आप उसको अब देखें यहाँ पे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए ये आप तो आप तो पहले ही पढ़ चुके हैं एफ इज टू एम ए जितना आप बॉडी पे फोर्स लगाएंगे उतनी ही बॉडी में क्या हो जाएगी एक्सलेशन प्रोड्यूस मतलब जब एक्सप्रेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी ठीक है क्योंकि तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल हैं ठीक है एक साथ चलती हैं एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के अब यहाँ पे देखें आप बॉडी को रेस्ट पोजीशन पे एक ब्रिम पोजिशन से या मेन पोजिशन से जहाँ मर्जी ले जाए ठीक है बट जो एट द एंड ये क्या करेगी बॉडी इस पर फोर्स जो लगेगी वो मेन पोजिशन की तरफ ही लगेगी इसको फोर्स लगेगी वापस अपनी मेन पोजिशन पर आएगा बेशक आप इसको यहाँ ले जाए यहाँ ले जाए या एस तो बहुत आगे ले जाए तो इस पर फोर्स ही मेन पोजिशन की तरफ ही लगेगी ठीक है जब फोर्स मेन पोजिशन की तरफ लगेगी तो एक्सलेशन भी जाहिर सी बात है मेन पोजिशन की तरफ होगी क्योंकि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ठीक है तो फोर्स जब एक एक तरफ बढ़े तो उसी तरफ एक्सलेशन भी बढ़ेगी क्योंकि दो दोनों चीज़ें बराबर हैं एक डायरेक्शन में चलती हैं और जब फोर्स बढ़ेगी तो एक्सलेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है एक्सप्रेशन इज ऑलवेज टूअर्ड्स मेन पोजिशन क्योंकि फोर्स भी हमारे पास मेन पोजिशन की तरफ होता है तो एक्सप्रेशन भी हमारे पास मेन पोजिशन की तरफ ही होती है ठीक है और उसके बाद हम आते हैं वेलोसिटी पे वेलोसिटी इज मीनिंग मैक्सिमम एट मेन पोजिशन एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन अब जो है वेलोसिटी और एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलवेज अपोजिट चलती है जहाँ पे वेलोसिटी मैगजिमम होती है तो वहाँ पे एक्सप्रेशन मिनिमम होती है और जहाँ पे एक्सप्रेशन मिनिमम होती है वहाँ पे वेलासिटी मैगजिमम होती है अब यहाँ पे देखें एक्लेबरियम पोजिशन पे हमारे पास एक्सलेशन फोर्स जीरो होती है तो एक्सप्रेशन भी जीरो होती है जब एक्सप्रेशन जीरो होगी तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे मैक्सिमम होगी और यहाँ पे जो होता है फोर्स मैक्सिमम होता है तो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन भी मैक्सिमम होगा जब एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा तो हमारे पास वेलासिटी क्या होगी मिनिमम होगी ओके एंड उसके बाद आते हैं हमारे कुछ डेफिनेशन की 
कुछ टर्म्स आ जाते हैं जिसको आपको याद कर लाजम है कि वाइब्रेशन क्या है टेम्परेचर क्या है फ्रीक्वेंसी क्या है वाइब्रेशन वन कम्प्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजिशन ठीक है एक पूरा राउंड ट्रिप ठीक है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एक सिंपल हार्मोन की मोशन परफॉर्म कर रही है अबाउट इट्स मेन पोजिशन अपनी मेन पोजिशन के इर्द गिर्द तो उसको हम क्या करेंगे एक एक वाइब्रेशन कम्प्लीट एक वाइब्रेशन करेंगे अब वन कम्प्लीट राउंड ट्रिप क्या है जिस तरह आपने ये देखें बॉब था ठीक है इसको आप मेन पोजिशन पर ले गए ठीक है अब एम जी साइन ऑफ फिटा गिट क्या करेगी ये बॉडी वापस मेन पोजिशन पर आएगी फिर ये आगे की तरफ जाएगी फिर यहाँ पे आएगी तो उसने अपने क्या किया एक पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट किया एक पूरा साइकिल कंप्लीट किया फिर ले फोर्स लगाने यहाँ हो गई फिर वापस आके यहाँ गई फिर आके बॉडी यहाँ पे आ गई तो ये क्या हो गया एक एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो गई एक कंप्लीट राउंड ट्रिप आ गई तो उसको हम क्या एक कम, इसको हम एक वाइब्रेशन करेंगे ठीक है फिर एक वाइब्रेशन है जिस तरह किसी सर्किल में एक बॉडी मूव कर रही ठीक है इसमें आपको पता है कि एक सर्किल में थ्री डिग्री होती है हमारे पास सही है ये है एक बॉडी जीरो यहाँ पे जीरो डिग्री होती है यहाँ पे थ्री सिक्सटी यहाँ पे नाइन्टी होती है सॉरी यहाँ वन एटी टू सेवेंटी तो ये यहाँ से आके वापस जब फिर यहाँ आएगी फिर यहाँ फिर टू सेवेंटी पर फिर वापस जब जीरो थ्री सिक्सटी डिग्री पूरा एक साइकिल कवर करेगी तो हम इसको क्या कहेंगे एक स्टीप वाइब्रेशन है सही है सो so, इसके बाद आता है हर टाइम पीरियड द टाइम टेक इन बाई अ वाइब्रेटिंग बॉडी सो यहाँ पे वाइब्रेटिंग बॉडी है तो कंप्लीट वन वाइब्रेशन अब जितना टाइम लग रहा है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए तो उसको हम क्या कहेंगे टाइम पीरियड कहेंगे ठीक है अब जिस तरह ये बॉडी ने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की ठीक है इसमें कितना टाइम लगा ठीक है तो उसको हम क्या कहेंगे टाइम पीरियड कहेंगे अब इसका जो फार्मूला है कि किसी भी बॉडी का हम सिंपल हॉर्मिन मोशन में किस तरह टाइम पीरियड फाइन कर सकते हैं ये है खास सिंपल पेंडोलम के लिए टाइम पीरियड मालूम करने का ठीक है टी इज इक्वल टू पाए अंडर रूट एल लेंथ डिवाइड बाय ग्रेविटी ठीक है अब पाए का तो पता है पाए इज इक्वल टू होता है ट्वेंटी टू बाय सेवन जिसको पॉइंट में आप लिखें थ्री वन पॉइंट थ्री पॉइंट वन फोर होता है सही है ये होता है हम पास सिंपल पंडोल में टाइम पीरियड फाइन करने का सही है जिस तरह मतलब अगर कोई मैस बॉब जो है सिंपल पंडोल में एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कवर कर रहा है एक वाइब्रेशन कवर कर रहा है तो कितने टाइम में कवर कर रहा है वो टाइम आप फाइन करना चाहते हैं तो वो आप इस फार्मूले की हेल्प से आप फाइन कर सकते हैं सही है अब ये जो टाइम पीरियड था हमने जो पिछली एग्जाम्पल पढ़ी थी मैथ स्प्रिंग सिस्टम में वो उसके लिए हमने फार्मूला नहीं लिखा था टाइम पीरियड का तो वो हम भूल गए तो आप मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ उसके लिए टू पाए अंडर रूट मैस डिवाइड बैक के सही है एंड देन उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी देन नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकल्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन वन सेकेंड कोई भी बॉडी एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं ठीक है अब जिस तरह लेट्स से के ये कोई मैस है ठीक है एक वन सेकेंड में ठीक है जितनी भी वाइब्रेशन कंप्लीट करेगी ठीक है तो उसको हम क्या कहेंगे वो उसकी फ्रीक्वेंसी है दो कर रही है तीन कर रही है ठीक है तो उसको क्या कहेंगे इसकी ये फ्रीक्वेंसी है ये इसका फॉर्मूला है फिजिकल टू वन डिवाइड बाय टाइम ये टाइम की रेसिप्रोकल होता है ठीक है अब रेसिप्रोकल जो होता है जब एक चीज़ ऊपर मतलब आगे जाए तो दूसरी चीज पीछे जा रही है उसका रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है ठीक है वो प्रोपोर्शनल नहीं होते इस तरह एफ एजिकल टू एम ए फोर्स इसका मतलब ये कि फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनल टू ए यहाँ पे उलट है जब फोर्स जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज्यादा होगी तो हमारे पास टाइम कम होगा जब टाइम कम पीरियड कम होगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा होगी सही है एंड देन उसके बाद आ जाता है एम्पलीट्यूड 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 होता है जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम अ मीन पोजिशन मीन पोजिशन इस कार्ड एम्पलीट्यूड जित मैगजिमम डिस्टेंस किसी भी बॉडी से जो कवर किया जाए इसकी मेन पोजिशन से तो उसको हम क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं जिस तरह सिंपल पेंडोलम में हमारे पास था ये बॉब था उसको हम मैगजिम पोजिशन पर ले गए ठीक है तो उसका यहाँ से जो यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे एम्पलीट्यूड कहेंगे जिसको हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं ठीक है सो दैट वॉज ऑल अबाउट सिंपल सिंपल पेंडोलम थैंक यू